जस्ट इन टाइम बिल्डिंग ब्लॉक्स में पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्रोडक्ट डिजाइन इज पार्ट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक प्रोसेस डिजाइन इज आल्सो पार्ट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक सो लेट्स लुक एट द बिल्डिंग ब्लॉक व्हिच इज प्रोडक्ट डिजाइन प्रोसेस डिजाइन पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट्स कि पर्सनल मैनेजमेंट किस तरह की जाती है एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल दीज फोर आर बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जस्ट इन टाइम लेट्स डिस्कस दीज स्टार्टिंग विथ प्रोडक्ट डिजाइन अब प्रोडक्ट डिजाइन बेसिकली क्या करते हैं जस्ट इन टाइम के अंदर कॉन्सेप्ट इज कि यू डिवेलप स्टैंडर्ड पार्ट्स स्टैंडर्ड पार्ट्स के कॉन्सेप्ट एल आई विटनी लेकर आया था इन लेट नाइनटीन सेंचुरी वेन ही वॉज आस्क टू ही वॉज गिवन एन ऑर्डर फॉर प्रोड्यूसिंग राइफल्स फॉर द अमेरिकन आर्मी टेन थाउजेंड राइफल्स थी तो उसने ये कॉन्सेप्ट लाया था डिफरेंट टाइप्स की राइफल थी लेकिन उसके अंदर वो स्टैंडर्ड उसने प्रोडक्ट्स यूज़ किए कंपोनेंट्स यूज़ किए जो कि हर राइफल के अंदर वो कंपोनेंट यूज़ किए जा सकते हैं तो उससे ये हुआ कि क्वालिटी भी उसकी बेहतर थी और आ, काम पैसे भी उसने उसमें बचाए क्योंकि एक ही स्टैंडर्ड के आ, जो कंपोनेंट जब यूज़ किए हैं डिफरेंट राइफल्स के अंदर तो उससे उसकी कॉस्ट की सेविंग हुई है और वो उसने ये कॉन्सेप्ट लेकर आया था तो जस्ट इन टाइम के अंदर भी स्टैंडर्ड पार्ट्स की कॉन्सेप्ट है कि जी जितना ज़्यादा हो सके एक ही स्टैंडर्ड के पार्ट्स यूज़ किए जाएं इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स और द अदर थिंग इज मॉड्यूलर डिज़ाइन मॉड्यूलर डिज़ाइन इज बेसिकली आप मॉड्यूल्स बनाते हैं और उनको कंबाइन कर लेते हैं और एंड प्रोडक्ट बन जाता है जो मॉड्यूल्स को जब आप कंबाइन करते हैं ज्वाइन करते हैं तो वो आसानी के साथ होता है फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा प्रिंटर्स के अंदर जब हम टोनर को यूज करते हैं तो कई प्रिंटर्स के अंदर होता है पूरा टोनर को आपने जस्ट यू पुट इट इनसाइड वो खुद ही स्लाइड कर कर आ, उसमें प्रिंटर के अंदर अटैच हो जाता है तो दैट इज मॉड्यूल ये मॉड्यूलर डिजाइन है कि उसको आपने किया स्लाइड किया और वो खुद ब खुद जाकर आ, उस प्रिंटर के अंदर अटैच हो गया तो ये मॉड्यूलर डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट है जो कि जस्ट इन टाइम के अंदर बहुत यूज़ किया जाता है कि इसके अंदर ज़्यादा स्क्रूज नट्स वगैरह टाइट ना करना पड़े फाइनल प्रोडक्ट के अंदर मॉड्यूल्स के जरिए आप फाइनल प्रोडक्ट डेवलप कर लें हाईली केपेबल प्रोडक्शन सिस्टम उसके अंदर जो इक्विपमेंट है वो आपके जो स्पेसिफिकेशन दिए हैं उसके मुताबिक प्रोड्यूस कर सकता है उसके अंदर जो ये जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये डिज़ाइन जो प्रोडक्ट का हुआ है वो उसके मुताबिक होता है प्रोडक्शन सिस्टम के सो उसके अंदर जो वेरिएबिलिटी है वो फिर एलिमिनेट हो जाती है इसके अंदर कनकरेंट इंजीनियरिंग इज यूज कनकरेंट इंजीनियरिंग इज सेम थिंग जो कि मैंने पहले जिक्र किया था डिज़ाइन फॉर मैनुफेक्चरेबिलिटी कनकरेंट इंजीनियरिंग इज बेसिकली कि जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में इन डिफरेंट स्टेजेस वो सब प्रोडक्ट डिज़ाइन के स्टार्ट के अंदर ही साथ इन्वॉल्व होते हैं और प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट डिज़ाइन डिज़ाइन डिपार्टमेंट का काम है लेकिन डिज़ाइन डिपार्टमेंट ट्रेडिशनली क्या होता था कि डिज़ाइन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट डिज़ाइन करता था एंड देन इट यूज टू सेंड इट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले उसको प्रोड्यूस करने के लिए प्रोटोटाइप प्रोड्यूस करते थे एंड दे यूज टू फाइंड आउट कि जी ये हमारा इक्विपमेंट तो ये स्पेसिफिकेशन प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता दे यूज टू सेंड इट बैक टू द डिज़ाइन डिपार्टमेंट और इस तरह अच्छा खासे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे कंकरेंट इंजीनियरिंग के अंदर डिज़ाइन डिपार्टमेंट इसके साथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसके साथ परचेज डिपार्टमेंट फाइनेंस मार्केटिंग ये सब मिलकर उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं कमेटी के अंदर वो सब मिलकर ये प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं सो दैट फर्स्ट टाइम ही परफेक्ट प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है कि 
جو مینوفیکچر بھی ہو سکے جس کا مٹیریل مارکیٹ میں آسانی سے اویلیبل ہو کاسٹنگ بھی ہو سکے آسانی سے اور جو مارکیٹ کا جو ریپرزینٹیٹو ہے جو کہ لے کر آتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر کس قسم کے پروڈکٹ کی ضرورت ہے وہ بھی اسی قسم کا پروڈکٹ یہ ڈیزائن والے ڈیزائن کر کر پرووائڈ کریں سو so دیٹ اس کے اندر جو ڈیولپمنٹ کا ٹائم ہے پروڈکٹ کا وہ منیمائز ہو سکے اور جل جلدی آپ مارکیٹ میں اپنے پروڈکٹ کو بیسیکلی مارکیٹ میں پرووائڈ کر سکیں